ఫ్రెండ్స్ ప్రెస్ యాక్షన్ ఈక్విటీ ఛానల్లో అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు మనం హిందుస్థాన్ ఈని లెవెల్లో కంప్లీట్గా ఆప్షన్ డేటా అండ్ ఫీచర్స్ డేటాని యూజ్ చేసుకొని దాని యొక్క అనాలిసిస్ అనేది చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఫీచర్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ట్రేడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే వీడియో ఇది దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా చూడటానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ బిగెన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఈరోజు ఫీచర్ డేటా అనేది తీసుకుంటే ఎవ్రీ టెన్ అవర్కి ప్రింట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చేసినప్పుడు టెన్ టు లెవెన్ కానీ ఇట్లా చూస్తే బిల్డప్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని చూస్తే మనకి చూడండి మార్నింగ్ ఫస్ట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ టు టెన్ టెన్ ఓ క్లాక్కి అవర్ ఏదైతే ఉందో అది షార్ట్ బిల్డప్ అనేది చూపించింది దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ లాంగ్ బిల్డప్ లాంగ్ అన్వైండ్ అయ్యారు ఈ ఒక్క వన్ అవర్ అంటే టెన్ టు లెవెన్ ఓ క్లాక్ దాకా మాత్రమే వాళ్ళకి లాంగ్ బిల్డప్ చూపించింది దాని తర్వాత మొత్తం లాంగ్ అన్వైండ్ అంటే ఆల్రెడీ లాంగ్స్ ఉన్నాయని కూడా ఎగ్జిట్ అయ్యారు ఫస్ట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేశారు షార్ట్ రికవరీ చేశారు దాని తర్వాత వరుసగా వన్ టూ త్రీ అవర్స్ మనకు కంటిన్యూస్గా ఏంటంటే షార్ట్ బిల్డప్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనకి మార్కెట్లో ఆ షార్ట్ బిల్డప్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అగైన్ ఒకసారి చెప్తున్నాను షార్ట్ బిల్డప్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మార్కెట్లో ప్రైస్ కిందకి వెళ్తుంది అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడేమో ప్రైస్ ఇక్కడేమో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు మనకేంటంటే సపోజ్ ఈ కేసులో ప్రైస్ కిందకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమన్నామంటే ఆ షార్ట్ బిల్డప్ అని అన్నాం షార్ట్ బిల్డప్ అంటే దాంట్లో షార్ట్ పొజిషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నారు పొజిషనల్గా అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా మీనింగ్ అనమాట అగైన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఆ పుట్ కాల్ రేషియో పి పుట్స్ డివైడెడ్ బై కాల్స్ ఏదైతే వేస్తే వచ్చే రేషియోనే మనం ఏమంటామంటే ఆ పుట్ కాల్ రేషియో అంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పుట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పుట్స్ని ఎక్కువ సెల్ చేస్తున్నారా నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ ఎక్కువ సెల్ చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తాం అనమాట సో యావరేజ్గా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి జీరో పాయింట్ ఫోర్ త్రీ దాకా రావడం జరిగింది యావరేజ్గా చూస్తే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి వన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇద్దరు సమానంగా ఉన్నట్టు పుట్స్ కాల్స్ బట్ ఈ కేసులో ఏంటంటే కాల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి డినా న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ డినామినేటర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే పీసీఆర్ వాల్యూ అనేది బిలో వన్ అనేది రావడం జరిగింది సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఏంటంటే మనకి కాల్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేస్తున్నట్టు డేటా అనేది చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద పుట్ పీసీఆర్ అండ్ బిల్డప్ చూస్తే మనకి ఓవరాల్గా కొంత బేరిష్నెస్ అయితే కనిపిస్తుంది అగైన్ ఫ్రెండ్స్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైస్ యాక్షన్ని కంబైన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి చూస్తే ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకేంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా ప్రైస్ యాక్షన్ చూస్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంటే సిక్స్ డేస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫ్రెండ్స్ హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర కన్సోల్టేషన్ తీసుకున్నారు కన్సోల్టేషన్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి మార్కెట్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది అండ్ ఇదేంటంటే మనకి డాటెడ్ లైన్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ అనుకోవచ్చు దీన్ని ఓకే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ని అట్లీస్ట్ టచ్ చేసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర సో ఫ్రెండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా అండ్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఏంటంటే రెండు కూడా కొంత బేరిషనెస్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు ద ఓపెన్ ఇంట్ర వాల్యూమ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఇండియేషేషన్ క్యాండిల్లో సెల్లింగ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎవరైతే బై చేశారో వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర క్లియర్గా సెల్లింగ్ వాల్యూమ్ అనేది రైజ్ అవుతుంది అండ్ కన్సల్టేషన్ నుంచి వెరీ బిగ్ మనకి బెరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ క్యాండిల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనేది ఇక్కడ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ మూరో ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రీవియస్ ఏదైతే లో ఉందో ఒకసారి డిలీట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రీవియస్గా లో అనేది దాని కింద క్లోజింగ్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఆల్ టుగెదర్ కొంత వీక్నెస్ అనేది మార్కెట్లో అయితే ప్రైస్ యాక్షన్ బేస్ చేసుకొని కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఫార్మేషన్ కనిపిస్తుంది చూస్తే మనం ఈ పాయింట్ అండ్ అనదర్ టూ పాయింట్స్ని మనం డ్రా డ్రా చేసుకున్నప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ ఫార్మేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎగైన్ ఏంటంటే మనకి ఈ లెవెల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ లెవెల్ దగ్గర గట్టి సపోర్ట్ ఉంటేనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్ళి ఈ పైన ఉన్న రెసిస్టెన్స్ డాటెడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టచ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఓకే ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ కన్సల్టేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ బ్రేక్ డౌన్ జరిగిందంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర రెండు వేల నాలుగు వందల దాకా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది
డిఎంఐ డైరెక్షనల్ మూమెంటమ్ ఇండెక్స్ కూడా ఏంటంటే క్రాస్ జరగడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇక్కడ చూడండి మనకి పాజిటివ్ డిఎంఐ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ఉంది నెగిటివ్ డిఎంఐ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ ఉంది పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు రెండు కూడా క్లబ్ అయి సో రేపటి ప్రైస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా ఓవరాల్గా మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే హయ్యెస్ట్గా కాల్స్ దగ్గర మనకి చూడండి ఫోర్ ల్యాక్ క్వాంటిటీ అనేది సెల్ చేశారు ఎక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాల్ అనేది దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాల్ అనేది మనకి త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ అనేది సెల్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనం ఈ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా ఇక్కడ త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది ఏది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్ అయితే దాటిందనమాట బట్ బిగ్గర్గా సపోర్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతానికి మనకి ఈ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర మాత్రమే మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రస్తుతానికి ఇది వచ్చేసరికి స్పాట్ ప్రైస్ రెండు వేల ఆరు వందలకి దగ్గరగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ బట్ బిగ్గర్ పిక్చర్లో మొత్తం క్లబ్ చేసుకొని చూస్తే కాల్స్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ సెల్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అంటే క్యూములేటివ్ మొత్తం అన్ని స్ట్రైక్స్ కలుపుకొని దాని తర్వాత మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫుడ్స్ అయితే సెల్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఏంటంటే ఒక ఇండికేషను కాల్స్ అయితే ఎక్కువగా సెల్ చేస్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ హిందుస్థానీ యూనివర్ అనేది చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కాల్ కవర్డ్ కాల్స్ అనేది సెల్ చేస్తారు బట్ అగైన్ ఏంటంటే ప్రైస్ యాక్షన్ కంబైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు ఒక అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఈ రోజు బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ మనకి చాలా హ్యూజ్ సెల్లింగ్ రెడ్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది అదేవిధంగా చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అంటే ఈ రోజు డేటాను మాత్రమే పరిశీలన చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్ట్రైక్ వచ్చేసరికి ఈ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ స్ట్రైక్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ థౌజండ్ క్వాంటిటీ అనేది యాడ్ చేశారు కాంట్రాక్ట్స్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత అగైన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ కా కాంట్రాక్ట్స్ అనేది యాడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అగైన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పుట్టు దాటి కిందకు వచ్చింది కాబట్టి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పుట్టు అనేది వీళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోయారు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్లో ఉండొచ్చు మేబీ లాస్లో ఉండొచ్చు ఎందుకంటే సారీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పుట్ అనేది మనకి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి కిందకు వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటంటే పుట్టు సెల్ చేసిన వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయ్యారు ఇక్కడ ఎగ్జిట్ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ఆల్ టుగెదర్ మనం ప్రైస్ని ఈరోజు చూసినట్టయితే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా అనేది అన్ని స్ట్రైకుల దగ్గర కూడా దాదాపుగా కాల్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటంటే కొంత బేరిష్నెస్ అయితే మార్కెట్లో కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ అగైన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ప్రైసెస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైస్ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్స్లో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎటు సైడ్ ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసరికి ఇందామని మనం కన్సిడర్ చేయం ఓకే ఇది డీప్ ఇందామని కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ప్రీ ప్రై ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ చూడండి మనకి పుట్ ప్రైమ్స్ పుట్టు ప్రీమియమ్స్ అయితే రైజ్ అవుతున్నాయి క్లియర్గా రైజింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో కొంత వొలటైలిటీ స్క్యూ అనేది పుట్ సైడ్ రావడం అనేది జరిగింది దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పుట్ సైడ్ హెడ్జింగ్ కోసం కావచ్చు లేదంటే నేకడ్ పొజిషన్స్ కావచ్చు పుట్ సైడ్ అనేది డిమాండ్ అనేది క్రియేట్ అవడం వల్ల మనకి పుట్ ప్రీమియమ్స్ కూడా క్లియర్గా పెరిగినట్టు కనిపిస్తుంది సో పుట్ ప్రీమియమ్స్ ఎప్పుడు పెరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా మనకి మార్కెట్ పడుతుంది అన్న సెంటిమెంట్ ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ థీరీ ఏంటంటే మ్యాక్స్ పెయిన్ ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్స్ పెయిన్ పెయిన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇందులో కనిపిస్తుంది అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇది ఎక్స్పైరీ అయితే లెస్ పెయిన్ ఉంటుంది అనేది ఉంటుంది అంటే మ్యాక్స్ పెయిన్ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఆప్షను సెల్లర్ అనమాట ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఇది ఎక్స్పైర్ అవుతుందో అక్కడ సెల్లర్కి చాలా తక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది బయర్కి ఎక్కువగా పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఇక్కడ ఇది ఆల్మోస్ట్ టెన్ క్రోర్స్ లోపు లాస్ ఉంటుంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ ఈ డిఫరెన్స్లో కానీ మా మార్కెట్ క్లోజ్ అయిందంటే సెల్లర్కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది సింపుల్గా ఇది దాటి కాల్ సైడ్ వెళ్ళింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే కాల్ సైడ్ కాదు బుల్లిష్గా మీనింగ్ మార్కెట్ అనేది చూడండి ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏటీఎం అనమాట మనకి ఎడ్దమని ప్రైస్ ఇది రెండు వేల ఆరు వందల అరవై అనుకుంటా కదా రెండు వేల ఆరు వందల అరవై సంథింగ్ రౌండ్గా
దగ్గర దగ్గర దీనికి ఒక యాభై పాయింట్లు అటు ఇటుగా ఇక్కడే క్లోజింగ్ అవ్వాలి లేదు అంటే డౌన్ సైడ్ అనేది వెళ్ళాలి అప్ సైడ్ వెళ్తే ఫ్రెండ్స్ కాల్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేశారు కాబట్టి బిగ్ ప్లేయర్స్ అనేది లాస్ అనేది తీసుకునే ఎక్కువగా లాస్ పోయే అవకాశం ఉంది సో దా వాళ్ళు మ్యాక్స్ ఏం చేస్తారంటే ప్రైస్ని కిందకి తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు లేదంటే ఈ జోన్లోనే ఉంచడానికి ట్రై చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఆ జోన్ వచ్చేసరికి మనకి రెండు వేల ఐదు వందల అరవై ఇక్కడ వచ్చేసరికి రెండు వేల ఏడు వందలు ఈ జోన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో యా దట్స్ ఇట్ హిందుస్థాన్ యూనియన్ లివర్ కంప్లీట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా అనాలిసిస్ ఫ్రెండ్స్ హోప్ వీడియో మీకు ఇన్సైట్స్ ఇచ్చిందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కొత్తగా చూస్తూ ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు ఛానల్ ధన్యవాదాలు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మార్నింగ్ కల